Wreszcie zdejmiemy maseczki. Prawdopodobnie rząd nakazał Intercity inwigilowanie przedsiębiorców. Coraz częściej mówi się o zmianie premiera. I na sam koniec w ramach ciekawostki dnia Mateusz Morawiecki w restauracji. Już rzecznik za to przeprasza. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, jak widzicie u mnie już wszystko dobrze, byłem nareszcie u fryzjera, więc przestańcie narzekać, że wyglądam jak małpa, ale jest taki jeden mały szkopu, bo film na jutro na 6.30 nagraliśmy jeszcze przed wizytą u fryzjera, więc żeby nikt nie pomyślał, że nie wiem, przez 5G rosną mi za szybko włosy. Ten jutrzejszy o 6.30 był po prostu nagrany wcześniej. Pierwszy temat. Zawodem. No dobrze, ale to, to, to panie ministrze, to prezydent Duda powinien się fotografować, tam ściskać ze, ze zwolennikami, którzy nie mają maseczek. Rafał Trzaskowski nie. powinien... Myślę, że dzisiaj lub jutro zapadnie decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Są trzy województwa, do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać, stwierdził w poniedziałek 25 maja minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oprócz tego mają zostać podane nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel. Oto kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na ulicach, Szumowski został zapytany w poniedziałek rano w Polsat News. Myślę, że dzisiaj lub jutro będziemy komunikowali ten fakt. Podobnie jak wesela, wspólnie z panem premierem. Odparł minister. Mamy tak naprawdę trzy województwa, które mają wskaźnik przenoszenia zakażeń powyżej jednego lub jeden, gdzie być może trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku. Dodał. Kazę zakrywa nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. Można do tego użyć odzieży lub jej części, na przykład chustki, maski albo maseczki. Chyba nikomu nie trzeba przypominać, jakie podejście minister zdrowia miał do maseczek od samego początku pandemii. No ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Pomagają? E, czy, ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Premier rządu też ma dość luźne podejście do tematu. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim polskim szwalniom, wszystkim zakładom pracy, które w ostatnich dwóch tygodniach mocno przestawiają swoją produkcję. No ale dobra, żarty żartami, a sprawa wydaje się poważna. Tym bardziej poważna, że nie dalej niż kilka dni temu opisywaliśmy w tym materiale aferę z bratem ministra Szumowskiego czy z respiratorami. Najłatwiej jest zatem znieść zakaz noszenia maseczek teraz, bo ludzie szybko zapomną i kto już będzie pamiętał o aferze, kiedy coś na twarzy nie będzie nas już uwierało. Co więcej, gdzieś podświadomie będziemy wdzięczni rządowi za to, że wreszcie ten nakaz znieśli. Ale co teraz ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy nakupowali towarów w postaci tych maseczek na miesiące czy nawet lata naprzód? Przecież jeszcze 3-4 tygodnie temu ten sam minister twierdził, że Polacy być może będą musieli zakrywać nos i usta przez rok czy dwa. A nawet na plaży. Na przykład na plaży przy temperaturze 30 stopni zapowiada się upalne lato. No jeśli jest tłum ludzi na plaży, to sobie wyobrażam tak. Ja sobie nie wyobrażam. Chociaż premier musiał już wcześniej coś przewidzieć, bo chyba każdy też widział foty Morawieckiego. Ale okej, okay, rzecznik już za to przeprosił, o tym jeszcze sobie porozmawiamy w późniejszym newsie. No ale było minęło. Tak jak Polacy zapomnieli już o aferach Platformy Obywatelskiej, tak już zapominają o tych z udziałem PiSu, mimo że ci drudzy jeszcze rządzą. A co wy w ogóle o tym sądzicie? Słuszna decyzja ministra, czy jednak zbyt pochopna? Jak oceniacie jego postawę ogólną? w czasie epidemii w Polsce. Komentarze są do waszej dyspozycji, tymczasem przechodzimy do tematu wiele gorętszego. Jeśli myślicie, że wreszcie wyrwaliśmy się z PRL-owskiego zamordyzmu, to... to posłuchajmy. Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji do Biura Bezpieczeństwa o stwierdzonych przejazdach osób udających się na protest przedsiębiorców. Taka treść podpisana przez przedstawiciela PKP Intercity obiegła internet. Tłumaczy biuro prasowe spółki to standardowa procedura w przypadku organizowanych wydarzeń o charakterze masowym. W ostatnich godzinach w sieci pojawiło się zdjęcie wiadomości z logo PKP Intercity i podpisem teczka konduktorska. W treści pojawiła się prośba o przekazywanie informacji 
o osobach udających się na protest, który odbył się w ostatnią sobotę w centrum stolicy. Na zdjęciu widać też numer telefonu kontaktowego, a całość podpisana jest przez naczelnika jednego z wydziałów spółki. Organizowane wydarzenie w miastach Polski, w tym przypadku Warszawy, powodują znaczny wzrost zainteresowania podróżami i zakup biletów na krótko przed terminem odjazdu pociągów. W obecnym stanie epidemii jako przewoźnik wprowadziliśmy w naszych pociągach ograniczenie sprzedaży biletów do 50% w stosunku do liczby miejsc siedzących w składzie, kierując się troską o bezpieczeństwo i komfort naszych pasażerów. Czytamy w odpowiedzi spółki. Jak zapewniają, tego typu działania podejmowane były również przed ogłoszeniem stanu epidemii. Monitorowanie wzmożonego zainteresowania podróżami przez drużyny konduktorskie i raportowanie służy zwiększeniu przepływu informacji, co przekłada się na realizację wzmocnień pociągów, nie dopuszczając tym samym do przekroczenia limitu 50%. PKP Intercity podejmuje takie działania zawsze również przed wystąpieniem epidemii w przypadku imprez masowych, wydarzeń sportowych czy planowanych zgromadzeń, dodali przedstawiciele PKP Intercity. A tu macie wpis z oryginalnym zleceniem. Zaczęło się dość niewinnie od inwigilacyjnej afery z aplikacją na kwarantannę, do której każdy kto wie nieco więcej niż podstawa programowa w publicznej szkole z zakresu informatyki ma pewne zastrzeżenia. Z kolei już na samych protestach wykorzystują nielegalną broń dźwiękową LRAT. Oczywiście tu też tłumaczą się tym, że jej nielegalne możliwości do wydawania dźwięków o wysokiej częstotliwości, do przeganiania tłumów są wyłączone i wykorzystują ją tylko jako drogi głośnik, ale no hej, czy w takim razie ja też mogę biegać z pistoletem bez magazynku po ulicy i celować w ludzi? No nie mogę. Teraz już widzimy, że możemy spodziewać się wszystkiego. Czy tłumaczenie przewoźnika do Was przemawia? No, z jednej strony faktycznie, jeśli możliwy był wzmożony ruch, konieczne też było dostosowanie logistyki pociągów. Jednak jeśli podejrzenia, że zlecenie poszło z góry się potwierdzi, no to służby z dnia na dzień pozwalają sobie na więcej. W trakcie marszu przedsiębiorców byliśmy z rodziną na spacerze po mieście i o to, co zobaczyliśmy. No... Na coś się panowie szykowali. Kto wie, jak sytuacja wyglądałaby, gdyby protest faktycznie odbył się na większą skalę. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli nawet okazji się o tym przekonać, choć być może to wreszcie otworzyłoby Polakom oczy. Choć zdaje się, że po nieudanych wyborach powoli zaczyna je otwierać nawet sama partia rządząca. Ostatnio świat polityki, świat mediów i przede wszystkim społeczeństwo nasze Powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP to nie tylko element gry PiS mediami publicznymi. Za kulisami trwa ofensywa twardego skrzydła partii i Solidarnej Polski. Mówi się nawet o nowym premierze. Pisze w dzienniku Gazecie Prawnej Piotr Zaremba. Komentatorzy zachodzą w głowę, po co powoływano z powrotem do zarządu TVP Jacka Kurskiego. Przecież to otwarte upokorzenie tracącego i tak w sondażach Andrzeja Dudy. To na jego życzenie Kurskiego dopiero co schowano na posadzie doradcy. Andrzej Stankiewicz tłumaczy w Onecie, że to zapowiedź zaostrzenia kampanii. Jest jednak inne tłumaczenie. PiS chce się rozprawić z autorami niefortunnej awantury wokół radiowej trójki. Może nawet i z przewodniczącym Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim. Robiłoby to jednak wrażenie cofania się, więc dla równowagi w telewizji ma być ofensywnie. Żeby pokazać, że obóz rządzący w sprawie mediów jest nadal twardy. Zarazem powrót Kurskiego jeszcze przed wyborami to naruszenie zasady. W czasie kampanii jesteśmy gładcy. Na zaostrzenie czas przychodzi po wyborach. I tu warto powiedzieć, że za kulisami dzieją się ciekawe rzeczy. Nastąpiła ofensywa twardych. Beaty Szydło, Ryszarda Terleckiego, Solidarnej Polski. Sprzymierzony z nimi jest także Joachim Brudziński, formalny szef prezydenckiej kampanii Dudy, choć jego pozycja osłabła. Był obwiniany o niepowodzenie w walce o większość w Senacie. Grupa ta przegrała z Jarosławem Gowinem wojnę o majowy termin wyborów prezydenckich, ale spadające sondaże 
komentarze Andrzeja Dudy stały się kolejnym argumentem wobec Kaczyńskiego. Obwiniany jest nie tylko Gowin, ale i premier Morawiecki. Nie wierzył w wybory w maju i jego perswazją przypisuje się ich przesunięcie w ostatniej chwili. Teraz więc i on popada w niełaskę prezesa, a jego wrogowie nie próżnują. Zbigniew Ziobro odkrył przyłbicę. W wywiadzie dla sieci obwieścił, że projekt pod nazwą Morawiecki nie sprawdził się. Nie przyniósł na przykład odprężenia w relacjach z Unią Europejską i co prawda to resort Ziobry torpedował głębsze ustępstwa w kwestii reformy sądownictwa, ale teraz ta samo spełniająca się przepowiednia to narzędzie zmiany polityki. Argumenty Ziobry powtórzył w rozmowie z wirtualną Polską Patryk Jaki, numer dwa w Solidarnej Polsce. To by oznaczało marsz w kierunku bardziej radykalnej, rewolucyjnej linii rządu w takich kwestiach sądownictwo, rynek mediów czy relacje z Unią. Naturalnie koliduje to z obecną polityczną agendą, kiedy liczy się przede wszystkim walka z pandemią i z kryzysem po pandemii. Ale Kaczyński nigdy nie chciał tylko administrować. Tylko, że przyspieszony kurs na drugie Węgry może się okazać skrajnie trudny przy opozycyjnym prezydencie. Dla porządku odnotujmy też spiskowe teorie o tym, że Kaczyński już przebolał klęskę Dudy, że prezydent z opozycji pozwoliłby dzielić się odpowiedzialnością za nieszczęścia Polaków. Za to politycy PiS pocieszają, że takie tematy jak wojna wokół Trójki czy powrót Kurskiego nie obchodzą zwykłych Polaków. Na razie paradoksalnie to twardzi przygotowują swój obóz na ewentualność porażki Dudy. Tekst o tym Samuela Perejry pojawił się na portalu TVP Info. Za winnego uznany został Gowin. Między wierszami także rząd Morawieckiego. Oczywiście możliwe, że Kaczyński kieruje się także osobistymi zachciankami. Z Jackiem Kurski rozmawia przez telefon codziennie. Dla regionalnych ośrodków telewizji no, jest po prostu opłakany. Już spadek Andrzeja Dudy w sondażach o 20 punktów procentowych był zwiastunem poważnych problemów. Kiedy napisał o tym Pereira w artykule dla, dla TVP Info, to już znaczyło, że Kaczyński ewidentnie prezydentowi zagroził palcem. Spadek poparcia dla całego rządu natomiast może skutkować wymianą samego premiera. Wiecie, przed wywaleniem, oj przepraszam, przed odejściem z własnej woli Beaty Szydło, też takie rewelacje traktowane były jak plotki. Cho choć parę dni wcześniej, kiedy przekonywała, że to tylko gra opozycji i nikt jej znikąd nie wyrzuci, głos jej wyraźnie zadrżał. Przez pół godziny. Po prostu z takim kłamstw oszczerzowy z polskiego rządu jest yy, wnioskiem, który nie tylko... Czy zatem wymiara premiera dziś jest w ogóle możliwa? Pewnie, że tak. Czy do niej dojdzie? O tym wie tylko prezes, o którego przemyśleniach niestety zbyt wiele nie wiemy, bo jego gra odbywa się z kulis, jak, jest jak taki cień. A! I wreszcie to do mnie dotarło. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Porozmawiajmy może zatem, kto według was będzie wybrany przy takiej ewentualności. Szumowski, Ziobro, Patkowski? Komentarze są wasze. Tymczasem coraz bardziej za takim zbiegiem wydarzeń przemawia więcej wpadek premiera. Choćby ta ostatnia z restauracji, za którą już musiano przepraszać. Pozwolę sobie jeszcze dorzucić jedno pytanie. O wczorajsze zdjęcie z restauracji, no, gdzie pojawiają się wątpliwości, czy zostały zachowane reżimy sanitarne, kiedy to pan mm, z, był w tej restauracji. Była decyzja o tym, aby to zlecenie dotyczące liczby osób, które mogą siedzieć przy stoliku, miało charakter miękki. Ostatecznie zostało wydane przez głównego inspektora sanitarnego w formie zalecenia obowiązującego. Powiedział w rozmowie Piaseckiego rzecznik rządu Piotr Miller, komentując wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w restauracji i pojawiające się zarzuty o niestosowanie się do obostrzeń sanitarnych. Pan premier z naszej winy nie miał świadomości tego, że to zalecenie jednak ma charakter obowiązujący i za to w imieniu zaplecza pana premiera chciałem przeprosić, dodał Miller. Premier Mateusz Morawiecki był w piątek w Gliwicach, gdzie rozmawiał między innymi z właścicielami jednej z miejskich restauracji, którzy skorzystali z programu rządowego wsparcia dla firm dotkniętych pandemią COVID-19. Kontrowersje narosły jednak wokół zdjęć, które premier op publikował na Twitterze. Widać na nich Morawieckiego, który siedzi przy jednym stole wraz z trzema innymi osobami. Dwie z nich siedzą naprzeciwko premiera, jedna obok. Morawiecki pytany w sobotę na konferencji o to, czy zachował reżimy sanitarne przebywające
przebywając w lokalu przekonywał, że pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane i w taki sposób do tego podeszliśmy. Rzecznik rządu Piotr Miller w rozmowie Pieseckiego w TVN24 wyjaśnił, że są dwa rodzaje przepisów dotyczących ograniczeń wprowadzanych w związku z epidemią. Pierwsze jest to rozporządzenie, które jest prawem powszechnie obowiązującym, wynikającym wprost z ustawy i tam są wpisane konkretne ograniczenia. Ich jest dużo mniej. Jest druga rzecz, czyli obowiązujące zalecenia głównego inspektora sanitarnego, wynikające z opublikowania w biuletynie informacji publicznej. Taką podstawę daje ustawa, mówił. Komentując wizytę szefa rządu w restauracji, Miller przekonywał, że na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, gdy była omawiana sytuacja związana z gastronomią, zaleceniami, które miały być tam realizowane, była decyzja o tym, aby to zalecenia dotyczące liczby osób, które mogą siedzieć przy stoliku, miało charakter miękki. W związku z tym pan premier z naszej winy nie miał świadomości tego, że to zalecenie jednak ma charakter obowiązujący w myśl przepisów o inspekcji sanitarnej i za to w imieniu zaplecza pana premiera chciałem przeprosić. Miller zapewnił, że nie próbuje się tutaj usprawiedliwiać, tylko chciałem przeprosić w imieniu zaplecza pana premiera za tę sytuację, podkreślił. Główny inspektor sanitarny wydał 13 maja szereg wytycznych dotyczących gastronomii, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jedną z takich wytycznych jest zasada, że przy jednym stoliku może przybywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba że odległości między nimi wynoszą minimum półtora metra i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem, zaznacza GIS, są stoliki, w których zamontowano przegrody, na przykład z pleksi pomiędzy osobami. Na stole w restauracji, przy którym siedział między innymi premier, nie było takiej przegrody. No widzicie, nie wiedział. Nie wiedział. Wiecie już, na kogo się powołać w sądzie, kiedy prokurator wam powie słynne nieznajomość prawa szkodzi. Takiego wała. Nie szkodzi. Nie wiedział, nie dostał mandatu. Nawet sam nie przeprosił, tylko oddelegował do tego... Tego, no jak on tam miał? Millera. Czy dla dobrego PR-u już nawet sam nie mógł się zgłosić po mandat? Nie powinien chociaż wyjaśnić tej sytuacji osobiście? Już sam nie wiem, czy to pycha, czy, 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 czy przekonanie, że Polaków to i tak nie będzie interesować. Jedno jest pewne. To jest już chyba idealny moment na drętwego suchara. Co się zaczyna na S, a kończy na Arny? Tak, dobrze mówicie. Sasin zmarnował miliony na dróg nielegalnych kart wyborczych i wciąż uchodzi bezkarny. Tego drętwego skora podesłała Kornelia Kłos na naszej grupie facebookowej Pocztawki Macieja, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Sasina. A jeśli i Ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skora wiadomości prywatnej na Insta albo na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja lub po prostu w komentarzu, tylko w komentarzu oznacz, że to jest suchar. Zresztą wszędzie oznaczaj, że to jest suchar, bo wtedy jak szukam sobie w szukajce komentarzy, to też łatwo mogę to znaleźć. Tymczasem będzie oczywiście standardowo muzyka od jednego z Was, tym razem będzie to zespół TNS, a wysłał go nam kondziat na maila. Zobaczmy co to takiego, a jeśli spodoba Wam się utwór, to oczywiście w opisie też macie link na samym dole, możecie napisać mu coś fajnego w komentarzu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jak zawsze o 6.30 i 18.00 codziennie. Trzymajcie się ciepło, cześć. Ty by ciągle patrzę na Ciebie, a ja chcę, byś widziała, że to ja na Ciebie patrzę, byś ciągnęła ze mnie tą jebaną maskę i nie bała się, że z innej kiedy tylko zaśniesz. Wyjedziemy stąd daleko na wakacje, sił nie chcę, no chyba, że taki w Aspen, jak najwięcej pięknych chwil, to by dać raz na wiksę iść, a raz na dobrą kolację. To coś